Assalamu alaikum students and good morning. This is Muhammad Jamal, your English teacher. I welcome you all in the English online class that you are from school Mingabara campus. Assalamu alaikum. This is Ali again. Today I am going to deal with a new lecture of modern English class 7. The title of the lecture is Black Beauty, lesson number 2. So this lesson is all about a young male horse uh, which uh, narrates a story uh, of a hunting of a hunting incident uh, where the people uh, kills uh, the innocent hare just to please themselves and just for their uh, entertainment. So this lesson is extracted from the real novel uh, Black Beauty by Anna Swell. So let's translate first. Before I was two years old. जब मैं दो साल का था, ये कौन कह रहा है? ये इस बात का ध्यान रखें, ये ये story एक घोड़ा बयान कर रहा है, Black Beauty, young male horse बयान कर रहा है. तो वो कह रहा है, Before I was two years old, जब मैं दो साल का था, a circumstances happened. Circumstances हालात वाकया तो मेरे साथ एक वाकया हुआ which I have never forgotten जो मैं कभी नहीं भूल सकता it was early in the spring तो ये खजान के आगाज में हुआ there had been a little frost in the night जब रात में थोड़ा थोड़ा little थोड़ा कोरा पड़ रहा था कोरा ठंड को कहते हैं ठंडी हवा चलने को and a light mist still hung over और एक और लाइट और हल्की सी मिस्ट धुंध को कहते हैं स्टिल हैंगओवर अभी तक जो छाई हुई थी द वुड्स एंड द मेडोज वुड्स जंगल को कहते हैं वुड लकड़ी और ये वुड्स है तो जब वुड्स आएगा तो वो जंगल के मामले में इस्तेमाल होगा फॉरेस्ट एंड मेडोज और चिरागाहों पे तो क्या कह रहा है कि वो धुंध ने जंगल और चिरागाह को घेरा हुआ था आई एंड द अदर कॉर्ड्स कॉर्ड्स बछेरों को कहते हैं जो यंग यंग बिचेरे होते हैं यंग हॉर्स को कहते हैं अब ये सारे ये दोस्त होंगे या जैसे भी एक स्टोरी है आप खुद अंदाजा कर लें आई एंड अदर कॉर्स मैं और साथ कुछ मेरे साथ कुछ बिचेरे वो और फीडिंग चल रहे थे फीड जैसे फीडर होता है बच्चों को ज़्यादा अच्छा हो जाए हो सकता क्लास है उनको बच्चे फीडर भी पीते हो तो फीडिंग हम खुराक खा रहे थे चल रहे थे एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड खेत के लोअर पार्ट पे निचले हिस्से पे वेन वी हीयर्ड जब हमने सुना क्वाइट इन द डिस्टेंस काफ़ी फासले से वट साउंडेड जो लग रहा था लाइक द क्राई ऑफ द डॉ ऑफ डॉग्स जो कि कुत्तों की चीखों की तरह लग रहा था लाइक जैसे द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्स बछेरों में से जो सबसे बड़ा था रेज हिज हैड उसने अपना सर उठाया प्रिक टाप हिज ईयर और कान अपने मतवजा किए या खड़े करने को अपीजीर का होता है मतवजा हो जाना किसी कान खड़े करना एंड सेड और कहा देर आर दी हाउंड वो रहे शिकारी कुत्ते एंड इमीजिएटली कैंटर्ड ऑफ और फॉरन कैंटर्ड ऑफ होता है भाग जाना चल जाना घोड़े के भागने को चलने को कहते हैं फॉलोड बाय पीछे करते हुए बाय द रेस्ट ऑफ आस जो उसके बाकी पीछे थे रेस्ट ऑफ आस जो बाकी बच जाते बाकी बच जाना To the upper part of the field, खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ Sentence की complete translation क्या बनी कि फ़ौरन ही हम सब के पीछे लगाए हुए खेत के ऊपर हिस्से की तरफ भाग पड़ा वे वी कुड लुक ओवर द हैज एंड सी सेवर फील्ड बियॉन्ड जहाँ से हम झाड़ियों की बाढ़ के ऊपर से और कई खेतों के परे दे सकते थे बियॉन्ड परे हैज बाढ़ को कहते हैं जो सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं My mother and old riding horse of our masters who are also standing near and seem to know all about it. मेरी अम्मी और मालिक का एक बूढ़ा घोड़ा भी नज़दीक ही खड़े देख देखता था और लगता था कि ये सब कुछ जानता है जानते हैं They have found a hare. तो उन्होंने एक देख लिया पा लिया एक बड़ा खरगोश said by mother. मेरी अम्मी ने कहा and if they come this way we shall see them see the hunt agar wo is taraf aaye to hum shikar ko dekh lenge and soon 
the dogs were all tearing down the field of young wheat next to us aur jald hi dogs were tearing down tezi se bhag rahe the down the field kheton mein of young wheat next to us aur jo taza fasal thi ya nayi fasal thi gandam ki hamare bil next to us hamare bilkul samne i never heard such a noise as they made maine kabhi aisa shor nahi suna jo wo kar rahe the they did not bark wo bhonk nahi rahe the nor hall na hi haank rahe the nor whine na hi koi koon koon ki awaaz kar rahe the but kept on a u u u at the top of their voices balki wo puri quvat ke sath u u ki awaaz nikal rahe the unchi tarah se top of their voices unchi after them came a number of men on horseback iske baad kafi zyada log aaye aadmi aaye जो घोड़ों पे सवार थे सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स उनमें से कुछ सबज कोट पहने हुए थे ऑल कैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड तो वो इतनी देर से घोड़े भगा रहे थे जितना वो भगा सकते थे द ओल्ड हॉर्स इज नॉटेड बूढ़े घोड़ों ने खराटे लिए एंड लुकड ईगरली आफ्टर दैम और उन्हें बड़े जोश के साथ ईगर जोश को कहते हैं बड़े जोश के साथ उनको देख रहे थे एंड वी यंग कॉल्स वॉन्टेड टू बी गैलपिंग विद दैम और हम जो नौजवान घोड़े थे उनके साथ भागना चाहते थे बट दे वर सोन अवे इन टू द फील्ड लोअर टाउन लेकिन जल्दी वो नीचे खेत में चले गए हेर इट सेम्ड एज इफ देड कम टू ए स्टैंड यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो खड़े हो गए हैं द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बाकिंग कुत्तों ने भोंकना छोड़ दिया एंड रैन और दौड़े अबाउट एवरी वे With their noses to the ground, और जमीन से नाक लगाए चारों तरफ भागने लगे They have lost the scent, तो वो खुशबू खो चुके थे सेंट खुशबू को कहते हैं किन की खुशबू वो खरगोश की जिसको वो सूंख के भाग रहे थे वो खो चुके थे सेट द ओल्ड हॉर्स बूढ़े घोड़े ने कहा पर हैप्स दे हेयर विल गेट ऑफ शायद के खरगोश बच निकले गेट ऑफ बच निकला वट हेयर कौन सा खरगोश आई सेट मैंने कहा Oh I don't know what hair like enough it may be one of our own hairs about out of the woods kaun sa khargosh main nahi janta zyada imkan is baat ka hai ki ye shayad hamare jangal ke khargoshon mein se ek ho any hair they can find will do for the dogs and the men to run after kya khoobsurat hai ye line hai keh rahe hain ki koi bhi khargosh aadmi ya kutton ko mil jaye to ye unko unko bhagane ke liye kafi hoga kya baat hai and before longs the dogs began their yu yu jald hi kutton ne apni yu yu dobara shuru kar di and back they came all together at full speed aur piche aaye wo sab milke puri speed ke sath puri raftar ke sath making straight for our meadow bilkul hamari charaga ke samne at the part where the high bank and hedge overhang the brook इस हिस्से की तरफ जहाँ बुलंद किनारा और झाड़ियों की बाढ़ नदी के ऊपर लटक रही थी ब्रूक नदी हैज मैं पहले बता चुका हूँ कि बाढ़ को कहते हैं नो वी ऑल शैल सी द हेयर अब हम सारे खरगोश देखेंगे सैड माई मदर मेरी अम्मी ने कहा एंड जस्ट देन आ हेयर और वह तब ही आ हेयर ए खरगोश वाइल्ड विद फ्राइट जो गुस्से के साथ था वाइल्ड जंगली था वैशी था विद फ्राइट गुस्से के साथ रश्ड बाय गुजर गया तेजी से गुजर गया एंड मेड फॉर द वुड्स एक खरगोश तेजी से गुजरी और दरख्तों की तरफ भागी ऑन केम द डॉग्स द ब्रस्ट ओवर द बैंक लीप्ड द स्ट्रीम एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंड्समैन कुत्ते आए तेज रफ्तारी से किनारे पर से गुजरे ब्रस्ट ओवर किनारे गुजरे नदी पर छलांग लगाई लीप टो छलांग लगाना और शिकारियों को पीछे लिए भागते हुए खेत में से गुजर गए सिक्स और एट मैन लीप देयर हॉर्सेज क्लीन ओवर द क्लोज अपॉन द डॉग्स छः या आठ आदमी कुत्तों के एन पीछे अपने घोड़ों को साफ छलांग लगवा कर ले गए दी हेयर ट्राई टू गेट थ्रो द फेंस खरगोश खरगोशनी ने बाढ़ के दरमियान से गुजरने की कोशिश की फेंस बाढ़ को कहते हैं हैज को कहते हैं फिर इट वॉज टू थिक तो ये बहुत घनी थी 
and she turned sharp round to make for the for the road aur wo sadak ki ki taraf jaane ko liye mudi magar bahut der ho chuki thi it was too late bahut der ho chuki thi the dogs were upon her their wild cries we heard one strike kutte vaishyana cheekhon ke sath us pe toot pade we heard one strike humne ek cheekh suni and that was the end of her aur ye uska ikhtitam tha uska end tha one of the huntsmen shikariyon mein se ek rode up and wiped off the dogs to wo usne rode up kya ghode ko dadaya and wiped off aur kutton ko mara the dog who could soon have turned her into pieces ke jo usko tukdon mein taqseem karne hi wale the kin ko usko khargosh ko matlab usne aake ab kutton ko hataya piche se shikari ne he held up the red rabbit usne khargosh ko pakad liya held up upar uncha kar diya and all the gentlemen seemed well pleased aur tamam jo shurfa the sharif log the seemed lag rahe the well pleased bahut hi zyada khush aur pur musarrat hoye hoye as for me i was so astonished mere liye ye kafi hairan kun tha i did not at first see what was going on by the brook maine ye kabhi nahi dekha tha ye mere liye pehla waqia tha जो मैंने एक किनारे के आ, नदी के किनारे देखा बट वैन आई डिट लुक पर जब मैंने देखा देर वॉज अ सैड साइट तो वहाँ एक रमगीन नज़ारा था टू फाइन हॉर्सेज वर डाउन दो अच्छे घोड़े नीचे गिर गए थे वन वॉज स्ट्रगलिंग एक कोशिश कर रहा था इन द स्ट्रीम नहर से इन नहर में एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास और दूसरा जो था घास पे घास के ऊपर ग्रोनिंग कर रहा था मतलब बेचैन हालत में पड़ा था हिलजुल रहा था वन ऑफ द राइडर वॉज गैटिंग आउट ऑफ द वाटर एक जो घुड़सवार था वो पानी से बाहर आने के बाहर बाहर आ रहा था कवर्ड विद द मड जो कि भरा हुआ था लुथड़ा हुआ था मड गारे के साथ मिट्टी के साथ द अदर ले क्वाइट स्टिल और दूसरा पड़ा हुआ था क्वाइट स्टिल बिल बे हरकत स्टिल बगैर किसी हरकत के His neck is broken. उसकी गर्दन टूट गई थी Said my mother. मेरी अम्मी ने कहा And serves him right to said one of the cords. बछेरों में से एक ने कहा And serves him right. इसके साथ अच्छा हुआ Serves the right mean अच्छा होना ना मुकाफाते अमल हो जाना I thought the same. मुझे भी ऐसा ही लगा मैंने भी ऐसे ही सोचा But my mother did not join with us. लेकिन हम मेरी अम्मी ने हमारे साथ इतफाक नहीं किया Join with us इतफाक ना करना वेल नो शी सैड नहीं उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए दाओ आई एम ओल्ड हॉर्स अगरचे मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ एंड हैव सीन और देख चुकी हूँ हीयर्ड अ ग्रेट डील और बहुत कुछ सुन चुकी हूँ आई नेवर जेट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ द स्पोर्ट मेक आउट सोचना समझ आना तो कहती मुझे ये कभी भी समझ नहीं आई कि आदमी इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं they often hurt themselves often spoil some good horses and tear up the fields and all for a hare or a fox or a stake often often dono pronunciation hi theek hai ek american jo hai wo often kehte hain american often kehte hain aur british american kehte hain acha to wo kehti hai aksar acche ghodon ko barbaad kar dete hain और खेतों को उजाड़ डालते हैं और सब कुछ एक खरगोश के लिए या लूमड़ के लिए या बारा सिंगे के लिए स्टेक बारा सिंगे को कहते हैं दे कुड गेट मोर ईजिली सम अदर वे जहाँ वो जैसे कि वो हासिल कर सकते हैं उन्हें मोर ईजिली बड़ी आसानी के साथ किसी और तरीके से बट वी आर ओनली हॉर्सेज लेकिन हम तो घोड़े हैं सिर्फ एंड डोंट नो और हम नहीं समझते हम मिलम नहीं रखते बहुत ही प्यारी लाइन है जी आखिर में कि हम तो जानवर हैं घोड़े हैं हमें समझ नहीं आती कि ये आदमी ऐसा